এবার আলোচনায় আসব টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট এই পোর্শনটাতে এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছেন শ্রী কৌশিক দে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাই আজকের অনুষ্ঠানে এবং আপনার কাছে জানতে চাইব যে এবার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট থেকে কি ধরনের প্রশ্ন হলো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট থেকে যেটা রয়েছে সেটা টোটালটা একটু বিশেষ করে ইনফরমেশন টেকনোলজির উপর বেস করে এসছে যেমন আমি প্রথমে জায়গাগুলো বলে রাখি যে কোন কোন জায়গা থেকে কোশ্চেনগুলো এসছে যেমন ফার্স্ট অফ অল এসছে ইন্টারনেট টেকনোলজি তারপরে এসছে ডেটা ট্রান্সমিশন তারপর এসছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্টোরেজ ডিভাইসেস এবং ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশান তো এই যে কোশ্চেন্সগুলো বা এই জায়গাগুলো ঠিক আছে এই জায়গাগুলো কিন্তু অলরেডি টোটালটাই আমরা যখন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পড়াই বা তাদের যে স্টাডি মেটেরিয়ালটা তারা পায় বিশেষ করে তারা একটা স্পেশাল স্টাডি মেটেরিয়াল পায় রাইসের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে সেটাকে ইভিএস এবং আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজির উপর বেস করে যদি দেখা যায় তো সেই এই যে কোশ্চেনগুলো এসছে টোটাল বারো থেকে চোদ্দোটির মতন কোশ্চেন আছে তো সেই কোশ্চেনগুলো কিন্তু সবই ওই জায়গা থেকেই এসেছে তো এবার একটু এখান থেকে হয়তো একটা দুটো কোশ্চেন একটু ট্রিকি কোশ্চেন দিয়েছে কারণ সেটা দেবেই কারণ এটা সাবজেক্ট হচ্ছে কি টেকনোলজি সুতরাং টেকনোলজির আপডেশান এবং অ্যাডভান্সমেন্ট ডে বাই ডে হচ্ছে সুতরাং সেই জায়গাটা কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের একটু ভালোভাবে সবসময় একটু আপডেটেড রাখাটা উচিত এবং সেটা আমরা সবসময় ক্লাসে বলেও থাকি কোশ্চেনেও সেই রিফ্লেকশনটা পাওয়া অবভিয়াসলি কোশ্চেনেও সেই রিফ্লেকশনটা পাওয়া গেল তো যেমন যদি সেই রিফ্লেকশনটার একটা কথা বলি যেমন এখানে একটি কোশ্চেন দিয়েছে যে হুইচ অফ দিজ আর ইউজ টু মেজার অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ওকে অপশনে ছিল পোলারিমিটার প্যালানোমিটার সাইকোমিটার অ্যান্ড ফটোমিটার অ্যান্সারটা হবে পোলারিমিটার হয়তো এক্ষেত্রে হয়তো অনেকেই এটা খুব কমন নিয়ারেস্ট জায়গায় চলে যায় যে ফটোমিটার কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টেন্সিটি অফ লাইট সেটাকে মেজার করার জন্য ইউজ করা হয় কিন্তু যেহেতু এখানে বলেছে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সেই অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কিন্তু এটা টোটালটাই হবে পোলারিমিটার ওকে তারপর যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের বিশেষ করে যে ইন্টারনেট কমিউনিকেশান বা নেটওয়ার্কিং টেকনোলজি যেমন একটি কোশ্চেন দিয়েছে যে ইন্টারনেট টেকনোলজি দে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট সার্চ ইঞ্জিন ইন ইন্টারনেট ওকে অ্যান্সারটা হবে আরছি যদিও অপশনে গ্লুগুল গুগল বা আলতা ভিস্টা রয়েছে এবং হয়তো যেহেতু এখন গুগল সবচেয়ে পপুলার সার্চ ইঞ্জিন হিসাবে এটা অনেক ক্ষেত্রে ধারণাটা চলে আসতে পারে যে গুগল বাট সেটা কিন্তু না কেন আরচিটা ডেভেলপ হয় নাইনটিন নাইনটিতে এবং গুগল প্রথমে মার্কেটাইজ করে নাইনটিন নাইনটি সেভেনে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্ষেত্রে অ্যান্সারটা দিতে হবে কিন্তু আরছি আরেকটি কোশ্চেন ছিল যেটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কস থেকে ওয়ান হার্ডওয়্যার ইনক্লুডস ওকে অপশনে ছিল মাল্টিপ্লেক্সার অ্যান্ড রাউটার্স ব্রিজার অ্যান্ড মোডেমস রিমুভেবল ডিস্ক এই সমস্ত অপশনে ছিল তো সেক্ষেত্রে আমি অ্যান্সারটা আমাদেরকে দিতে হবে মাল্টিপ্লেক্সার অ্যান্ড রাউটার্স হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে এই সেই ধারণাটা চলে আসবে যেহেতু আমরা মোডেমকে ইউজ করি এবং আমরা ব্রিজকেও ইউজ করি অ্যাকচুয়ালি ব্রিজ বেসিক্যালি দুটো আলাদা কাইন্ড অফ নেটওয়ার্ক সেম প্রোটোকলের মধ্যে কানেক্ট করার জন্য ইউজ করা হয় এবং মোডেম যেটি যেটা মডিউলেশন এবং ডিমডিউলেশনের জন্য ইউজ হয় যেহেতু এখানে ওয়ান বলে দিয়েছে বেসিক্যালি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের রাউটার এবং মাল্টিপ্লেক্সারটা ইউজ হবে কেন মাল্টিপ্লেক্সার ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যানালগ এবং ডিজিটাল ইনপুটকে নিতে পারে নিয়ে সেটা পার্টিকুলার একটা লাইনে ফরওয়ার্ড করার জন্য ইউজ করা হয় আর রাউটার যেটাকে হচ্ছে কাজ করছে যেটা হচ্ছে ওই সিগনাল বা যে নেটওয়ার্কটা যেটা থাকছে সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করছে ওকে আরেকটি কোশ্চেন যদি আমি দেখি তাহলে আরেকটা জায়গায় এসেছিল যে হুইচ ওয়ান প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এক্সক্লুসিভলি ইউজ ফর দ্য এআই অর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এটা হয়তো আমি আগেও বলেছিল এবং স্টুডেন্টদের পড়ানোর সময় এই জায়গাটা বিশেষ করে বলি যেহেতু এখনকার দিনে রোবোটিক্স এবং কোয়ান্টাম কম্পিটিশন বা জায়গাগুলোর আপডেশন হচ্ছে বেশি সেক্ষেত্রে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ও ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্সারটি দেবো প্রলগ যেটা এক্সক্লুসিভলি ইউজ ফর বেসিক্যালি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রামিং ওখানে আরও একটি অপশান আছে জে টু ই হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে এই এই ধারণাটা আসতে পারে কারণ এটা যাবার ওপর বেস করে বাট যে টু ই যেটা সেটা টোটালটাই সার্ভার এডিশন যেটা বিশেষ করে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইউজ করা ডেভেলপমেন্ট পারপাসে এটাকে ইউজ করা হয় কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা যেটা নিজে থেকে যখনই কোনো এই প্রোগ্রামটা অন্য আদার্স অন্য কোনো ডিভাইসের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে সেই ডিভাইসটি নিজের মতন করে ইন্টেলিজেন্স পাওয়ার নিয়ে নিজের মতন করে কাজ করতে পারবে সুতরাং সেটার জন্য কিন্তু আমাদের আলাদা করে লজিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হয় এবং তার জন্য অ্যান্সারটি হবে প্রলো আরেকটি কোশ্চেন যেটি ছিল যে এটা খুবই কমন কোশ্চেন এবং
যেহেতু আমরা ব্যাংকে চেক লিভ যখন দেখি তার নিচে একটা কোড থাকে দ্যাট ইজ কল এম আইসিআর কোড এম আইসিআর তো হচ্ছে গিয়ে একটা প্রসেস ম্যাগনেটিক ইন ক্যারেক্টার রেকগনিশন দিস ওয়ান ইজ দ্য প্রসেস এই প্রসেসটা একটা আলাদা রিডারের সাহায্যে এটাকে চেক করা হয় সেইটাকে বলা হয় এম আইসিআর রিডার সো যেহেতু এখানে ডিভাইস এসে তো ডিভাইস কিন্তু হবে এম আইসিআর এটা কিন্তু আমরা হয়তো অনেকেই ভাবি যে এম আইসিআর তো একটা কোড ইট ইজ নট এ ডিভাইস বাট কিন্তু কোশ্চেনটা ওই কারণেই দিয়েছে এবং নামটা ওই কারণেই এসছে যেহেতু এটা ওই ডিভাইসের মধ্যে চেক করা হয় বলে আরেকটি কোশ্চেন ছিল যেটা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশানে ছিল ইন্ডিয়াস নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম ইজ নোন অ্যাস অ্যান্সার হবে আই আর এনএসএস অবভিয়াসলি এটা খুব কমন এবং এটা আশা করি এখনকার দিনে ছেলে মেয়েরা এটা জানেও ঠিক আছে এবার এখানে একটা কথা বলে রাখে যেহেতু আরেকটি অপশনে ছিল জিপিএস গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এবং এটাই আশা করি স্টুডেন্টদের কাছে একটা লুক্রেটিভ একটা জিনিস হবে এবং খুব অ্যাট্রাক্টিভ জিনিস হবে কেননা এখন জিপিএস সেটিং বলতে আমরা সবাই বুঝি এখন আমরা ম্যাক্সিমাম আমাদের নেভিগেশন সিস্টেম যদি আমরা ইউজ করি আমরা জিপিএসকে ইউজ করি বলি কিন্তু যেহেতু এখানে ইন্ডিয়ান নেভিগেশন বলেছে তাই আইআর আই আর এনএসএ যেটা ইন্ডিয়ান রিজিওলান রিজিওনাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম যেটা অপারেশনাল নেমি নেম বলা হয় নেভিক নেভিগেশন ইন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যেটা বিশেষ করে আর্মি এবং ডিফেন্স এরিয়াতেও ইউজ করা হয় যেটা ইসরো টু থাউজেন্ড এ লঞ্চ করে অ্যাকচুয়ালি আরেকটি কোশ্চেন ছিল ডেটা ট্রান্সমিটেড ফর এ গিভেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইজ কলড ওয়ার্ড দ্যাট ইজ ব্যান্ড উইথ এর সাথে আরেকটি অপশান একটু কোলাইট করতে পারে দ্যাট ইজ ফ্রিকুয়েন্সি অনেক হয়তো ভাবতে পারে ফ্রিকুয়েন্সি না কারণ ব্যান্ডুইথ হবে কারণ ব্যান্ডুইথ হচ্ছে কি ডেটা ট্রান্সমিশনে যে ম্যাক্সিমাম যে ডেটাটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে একটা সার্টেন লিমিটেড টাইমের মধ্যে তার যে ক্যাপাসিটি বা সেটাকে মেজার করার জন্য ইউজ করা হয় যেটাকে আমরা একটা ইউনিট দিয়ে মেজার করে থাকি যেটা বিশেষত বিপিএস বলি আমরা বিটস পার সেকেন্ড সেটা হতো এখনকার দিনে ওই রেটের ওপর ডিপেন্ড করে সেটা এখন কখনো কে বিপিএস হয় এখন আস্তে আস্তে এমবিপিএস হচ্ছে আস্তে আস্তে ফার্দার যদি টেকনোলজি যখন আপডেশন হবে তখন সেটা অবভিয়াসলি সেটা জিবিপিএস হয়ে যাবে ওকে আর আরেকটি কোশ্চেন একটু যেটা প্রথমেই বলেছিলাম একটু অন্যরকম একটু কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে টিভি ট্রান্সমিশন থেকে যেমন প্রথমে প্রথমে বললাম যে ডেটা ট্রান্সমিশন থেকে এসছে যে টিভি ট্রান্সমিশন ইন টিভি ট্রান্সমিশন পিকচার সিগনাল ইজ ড্যাশ মডিউলেটেড এটার অ্যান্সার হবে ভিএসবি বা যেটাকে বলা হচ্ছে ভেস্টিক্যাল সাইড ব্যান্ড ট্রান্সমিশন এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাপটিটিউড মডিউলেশন যেটা টিভি সিগনাল বা সামথিং এই সমস্ত ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে সুতরাং এই ধরনের কোশ্চেনগুলো দেখা গেছে যে ইনফরমেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে এগুলো এসেছে ওকে এবং এই কোশ্চেনগুলো যেটা আমি আগেও বললাম যে কোশ্চেনগুলো খুবই কমন এবং কোশ্চেনগুলো বলতে গেলে আমরা ক্লাসে সবাই ডিসকাস করি এবং স্টাডি ম্যাটেও আছে ঠিক আছে সুতরাং যখন স্টুডেন্টকে যখন আমরা স্টুডেন্টদেরকে যখন আমরা পড়াই তখন আমরা বলেও দিই যে তোমরা এই লাইনটা আন্ডারলাইন করো বা এই পয়েন্টটাকে তোমরা মার্ক করো সুতরাং সেই জায়গাগুলো যদি স্টুডেন্টরা একটু যদি একটু ভালোভাবে করে বা একটু নোটিস করে তাহলে তো এই অ্যান্সারগুলো করা খুবই সহজ এবারে যে প্রশ্ন তার নিরিখে স্টুডেন্টরা কেমন স্কোর করতে পারে বলে আপনার ধারণা এইবারে যে কোশ্চেন হয়েছে সেক্ষেত্রে যদি আমি একটি বা দুটি কোশ্চেন বাদ দিই তাহলে সব কিছুই যেহেতু যখন এস এম ওরিয়েন্টেড রয়েছে সুতরাং সেটা অ্যান্সার করাটা সব কিছুই তাদের পক্ষে সম্ভব ওকে আর এবার স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তারা কোশ্চেনকে একটু বেছে নেয় সুতরাং আমরাও যেটা বলি যে কোশ্চেনকে বাছার দরকার নেই কোশ্চেনগুলো যেভাবে আসছে সেই স্টেটমেন্টটাকে তোমরা পড়ো স্টেটমেন্টটা পড়ে তার যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে অপশানটা যেটা মোস্ট ক্লোজ যায় সেটাকে কিন্তু আমার সেক্ষেত্রে অ্যান্সার করতে হবে ওকে যেমন একটা কথা বলে রাখি এখানে আরেকটি কোশ্চেন অন্যরকমে দিয়েছিল যে ডুয়াল লেয়ার ব্লু রে ডিস্ক যেহেতু বলেছে ডুয়াল লেয়ার ওকে কেন ব্লু রে ডিস্ক টোয়েন্টি ফাইভ জিবি অবধি ডেটা স্টোর করে ঠিক ওকে বাট যেহেতু বলেছে ডুয়াল লেয়ার ব্লু রে ডিস্ক ক্যান স্টোর ডেটা আপ টু হোয়াট দ্যাট মিস ডুয়াল লেয়ার বলেছে কারণ ব্লু রে ডিস্কের মধ্যে এক একটা লেয়ারে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ জিবি তাই যদি ডুয়াল লেয়ার বলেছে জেনারেলি অ্যান্সারটা তখন আমার ফিফটি জিবি দিতে হবে এবং ফিফটি জিবিটা অপশনে ছিল সুতরাং এইভাবে কিন্তু একটু ক্যালকুলেটেড করে অ্যান্সারটা দিতে হবে চট করে প্রশ্ন পড়েই উত্তর করে ফেলানো অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাওয়া হচ্ছে সেটা বুঝে না তবে সেটাকে বুঝে নিতে হবে এবং আপনার কথা থেকে পরিষ্কার যে যারা একটু প্রিপারেশন নিয়ে একটু আপনাদের গাইডেন্স নিয়ে পরীক্ষা দিতে গেছে তাদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে এবং খুব ভালো স্কোর আমরা এক্সপেক্ট করব অবশ্যই 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 কারণ এগুলো সবই ক্লাসে আলোচনা করা এবং কয়েকটা কোশ্চেন যে আমাদের যেরকম ডাব্লিউ বিসিএস এর মেনের আগে যে মক হয়েছে সেই মকেও আছে যারা মক এক্সাম দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তো আরোই সহজ কারণ তারা কোশ্চেনটার সঙ্গেও তারা ফ্যামিলিয়ার